Hai, Assalamualaikum Berjumpa kita di video kali ni pula Alright, uh, dalam video ni saya nak kongsikan uh, Cara macam mana korang boleh ada account Untuk terima bayaran kredit kad Tak kisahlah apa-apa bisnes yang korang buat uh, Korang jual produk orang ke Korang jual produk sendiri ke Uh, korang meniaga apa sahaja Kadang-kadang orang akan tanya Boleh terima kredit kad tak? Boleh terima debit kad tak? Sebab uh, uh, Terutama sekali kredit kad lah Sebab kadang-kadang orang ada kredit kad Dan dia orang ada duit uh, Akses lebih yang dia orang nak gunakan Dekat situ untuk beli barang kita uh, Tapi sebab kita tak ada merchant Dan kita tak boleh nak terima And nak ada merchant ni sebenarnya satu benda yang tak mudah eh. Korang mungkin kena ada company, korang kena melalui bank dan sebagainya Tapi benda ni korang tak perlu semua tu Saya nak tunjuk dan benda ni percuma aja, Okay, boleh guna dekat website korang Boleh aja bagi link untuk orang beli dan sebagainya Okay, so jom kita tengok Alright, uh, company ni nama dia Stripe Stripe ni sebenarnya bukan company dari Malaysia Mereka dari luar negara Tapi mereka baru start di Malaysia uh, Agak baru juga Tak silap saya tahun ni kot mereka start Rata-rata uh, memang ramai orang yang meniaga online Terutama sekali yang ada shopping portal uh, Yang menjualkan barang mereka di US Seperti saya sendiri Saya ada online shopping portal saya Okay, so saya menggunakan Stripe ini cukup mudah, cukup simple dan orang luar negara cukup yakin. Dan orang Malaysia pun tak ada masalah sebab orang Malaysia akan ada uh, PIN number yang di-require sebelum mereka boleh buat pembelian melalui kredit card. So PIN number tu ataupun tag number tu mereka akan dapat di dalam uh, phone mereka. So jom kita tengok Stripe ya. Alright. So, saya dah buka uh, browser ni. Uh, macam tadi, apa yang saya tulis sebenarnya stripe.com Tapi bila korang buka HTTPS uh, double, double slash ni stripe.com Dia akan terus masuk ke en-my Maksudnya dia masuk ke Malaysia sebab dia dah detect uh, kita dari Malaysia. Okay. So, dari, dari segi sini korang boleh tengok lah dia payment. So, dia ada banyak platform yang korang boleh guna. Korang nak bagi billing. Korang nak bagi invoice dan nak minta orang bayar invoice tu menggunakan kredit kad Semua boleh buat di sini Jadi korang tak payah pening-pening lah nak kena pergi jumpa dengan pihak bank ke Nak pergi jumpa dengan siapa ke Just untuk nak benarkan orang terima uh, purchasing dalam kredit kad Sebab apabila korang meniaga lagi banyak kaedah korang boleh terima payment Lagi mudah sales yang uh, korang akan uh, dapat Okay, selain daripada terima Maybank to you dan sebagainya Now sekarang dah ada option uh, Untuk apa uh, Terima even debit card pun boleh Okay, now di sini ada pricing dia So saya tekan pricing dia sebelum kita mulakan registration Okay uh, Package yang paling basic lah Kalau korang tak ada volume discount dan sebagainya Di sini adalah dia punya package So, access a complete payment platform with simple pay as you go pricing. Maknanya, bila korang ada sales, okay, dia orang akan charge 3% tambah RM1. Okay? So, saya nak buka calculator dekat sini. Katakanlah produk korang RM100. Alright? So, dia akan ambil 3%. So, bersamaan, sorry ya. Eh. Dia akan ambil RM100. Darab dengan uh, 3 bahagi dengan 100 Ok, so 3% So, korang dapat 3 Bukan korang dapat, sorry Stripe akan ambil 3 ringgit daripada korang Kalau jualan korang 100 ringgit Dan dia akan tambah lagi fee 1 ringgit Korang perlu bayar 4 ringgit Daripada jualan 100 ringgit korang Ok So mudah, korang tak payah bayar upfront payment apa-apa pun Bila ada sale sahaja, baru dia charge So korang dah ada medium macam mana korang nak terima payment menggunakan credit card okay? So kalau korang ok dengan semua benda ni Korang klik butang sign in Sebab sekali lagi saya kata benda ni free sahaja okay? Dan saya nak tunjuk cara registration dia ni tak uh, susah okay? So saya akan letak email saya Uh, sorry, ni sign in uh, Saya bukan nak sign in Saya nak register 
saya rasa saya sudah silap page tadi ok, uh, kita buka balik daripada depan, alright, kita tekan di butang di sini, ok, so kita pergi balik kepada strike.com kita tekan butang start now ok, so di start now ni, dia minta information yang cukup sedikit untuk korang nak boleh terima credit card payment, dan payment ni kalau kata masuk, dia boleh transfer ke mana-mana bank yang korang nak di Malaysia, ok, itu yang menarik dia alright So, email dekat sini saya nak letak email ni sebab email ni saya memang tak guna sangat. Jadi, saya nak uh, untuk purpose of video, saya banyak gunakan email ni. Okay. So, nama penuh seperti biasa, saya suka letak macam ni. Uh, sorry. Uh, full name. Eh? Uh, okay. Saya ingat first name dengan second name. Kalau first name dengan second name, saya suka letak Syed Muhammad sebagai first name, bin Taha sebagai second name. Ok, so password korang letaklah apa-apa password yang korang uh, nak Ok, tapi ikutlah dia punya requirement dia Ok, sebab dia kata please use a stronger password Alright, so dia nak password yang lagi dahsyat oh, Memang tak boleh juga, ok tak apa Saya ambil je password ni Ok, bukan saya nak guna pun benda ni Alright So, uh, kalau korang nak terima email daripada diorang, korang boleh tick saja dan korang create account. Okay. So, tak apa saya update sebab nanti kalau ni saya akan tukar password tadi tu. Okay. So, korang pilihlah password yang bersesuaian dengan kehendak diorang tadi. Okay. Okay. Alright. So, dengan dah bukanya uh, website ni bermakna korang dah kira settle lah, dah siap ada dah. Alright. So, korang tekan je kat sini untuk activate kan korang punya account. So, before processing payment, tell us a few detail about the product and services you are selling. So, korang tekan je start now. Okay. Verify your email. Itu langkah pertama yang dia nak. Okay. So, saya dah buka email dekat sini. So, korang pun tekan uh, refresh uh, di sini dan korang nampak daripada Stripe. Okay, korang buka dan korang confirm email address. Okay, kita tunggu dia loading dulu. Alright. So, daripada dashboard tadi di sini, dia dah masuk ke sini dan dia kata, okay, dah confirm. Alright. So, uh, dia ni, ok, so activate Stripe account, kita tekan lagi sekali, kita semak semula. Ok, so dia nak tahu business address dekat mana. Ok, boleh je korang letak address rumah korang, tak menjadi masalah. Ok, tengok dia dah kata kat tepi tu, kalau korang nampak, you can use your home address if you don't have a business address. Dia tak kisah pun sebenarnya. Ok, ok. So, uh, saya nak main hentam aje lah untuk address ni. Okay, bukan saya nak pakai account ni pun. Uh, 103 Jalan 15 uh, uh, Jalan 15 Jalan, pandai-pandai aje lah ni. Jalan, saya gabung-gabung sikit fauna 1. Alright, address 2. Uh, hentam je lah jalan uh, CSR 1 postcode 63000 city saya letak cyber sebab saya memang tinggal di cyber jaya state Selangor ok individual or sole property saya akan letak individual lah senang ok optional kalau korang ada registration number kalau tak ada tak payah ok No website yet, you can share an app store link or social media profile for your business. Okay, so katakanlah korang tak ada website. Saya ada website tapi saya tak akan letak sebab saya dah register website saya uh, di, di merchant yang betul-betul. Okay, so sekarang ni saya ada Facebook. Okay, so saya pun nak buka Facebook saya yang uh, saya nak pakai page uh, uh, Facebook lah senang. Okay. Okay, ini adalah, uh, saya nak check je dia punya page tu. Ini adalah saya punya uh, business sebelum ni. Eh, yang uh, sebelum saya start semua benda online. Uh, saya ada buat satu perniagaan nama dia Sate King. Okay, benda ni pun dulu viral juga sebenarnya. Okay, so saya letak je dekat sini. 
please select your industry okey sebab benda ni food saya buat je food food and drink okey korang letaklah industri korang kalau korang buat contoh saya sekejap ah saya tunjuk kepada korang internet tiba-tiba uh, agak slow sikit katalah korang buat business uh, ada business services korang boleh letak uh, katakanlah korang buat produk uh, beauty produk ke korang buat digital produk ke okey uh, uh, korang buat uh, ini ini semua bahayalah janganlah letak benda-benda yang tak apa-apa kan korang letak benda yang kira tak uh, menjadi satu isu lah okey so saya sebab tadi sebenarnya benda tu kedai makan jadi saya letak Uh, bukan ada, sorry, saya nak letak food and drink sahaja oh, dia tak bagi kan, dia kena ambil macam ni uh, describe customer and product of your service ok, I have a restaurant uh, I sell sate and also a set voucher payment via online ha, kan senang ok so lepas tu dia minta nama penuh macam tadilah ini yang saya kata tadi ok ha, saya suka buat Syed Muhammad bin Taha tapi saya saya pun tak sure cara yang betul tapi banyak yang saya tengok kaedah macam ni lah jadi korang boleh letak macam mana korang nak tapi yang sudah semestinya yang 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 last name ni adalah nama uh, ayah korang lah ok <coughs> so date of birth uh, saya main hantam sajalah Uh, katakanlah 0319 uh, 90 alright uh, IC ni pun saya main hentam aja 812345 alright uh, 45 must be a number between 1 and 2 apa yang tak betul dia pula your man oh saya terbalik okey ni 03 Alright, ni 24. Okay. Mari kita tengok betul ke tak. Alright, betul. So, uh, 07, uh, 5287 contoh. Okay, use your business right. Alright, tak jadi masalah. What is your job title? Uh, ini saya rasa optional je. Kalau korang nak letak ke tak letak pun tak apa. So, kita pun letak je lah director. Credit card statement, statement uh, this information may appear on your customer. Okay, so bila customer charge, nah dia akan ada kat sini business name kan? Alright, so saya sebab tadi Sate King kan, so saya pun letaklah Sate King dekat sini. So phone number uh, 017 ni number saya, saya letak yang betul. Kalau korang nak, bukan jangan call, korang boleh WhatsApp ya. Kalau ada apa-apa soalan yang korang nak tanya. Alright, uh, convert and pay into MYR memang tak boleh buat apa, dia dah memang buat terus conversion duit korang tu kepada MYR dan di sinilah korang boleh select bank korang katakanlah saya letak uh, saya nak letak bank apa yang saya tak guna uh, tak apalah, saya hentam dulu je lah kan, saya letak mi bank saya letaklah 001207 apa-apa yang ikut suka saya lah Ok, confirm account number, saya letak lagi sekali Sebab account ni bukan saya nak pakai pun, saya dah ada account Alright, ok, two step authentication ni Alright, ini adalah uh, satu apps, ok, yang korang kena download uh, Saya download dalam handphone saya Alright, dia panggil Ok, uh, authenticator uh, Sorry, authenticator apps, ok So dekat sini uh, korang boleh pakai Google Authenticator Okay korang boleh download saja. Alright uh, Apple pun ada Google Authenticator uh, Saya memang menggunakan Google Authenticator ni lah Alright ada banyak software Dan Google Authenticator ni dia akan bagi macam pin number macam ni lah Okay Saya tak pasti sama ada saya boleh continue without Google at, at, uh, ni tak Okay so saya pun submit application Saya so, is required Please choose an option Okay Uh, sebab saya tak nak create account ni So saya rasa saya tak akan proceed lah dengan benda ni Just korang ikut je Ni saya rasa dah last step Okay Selepas so, korang proceed benda ni Apa yang dia akan minta Okay Macam tadi Google Authenticator tu Alright Dia akan bagi satu link Alright So di link tu uh, Korang boleh Tekan butang tambah Dia akan ada bagi satu Macam uh, uh, Mungkin URL dekat situ Jadi korang masukkan URL dekat situ 
dan dia uh, lepas tu korang berilah nama Stripe account apa-apa ke so supaya di bawah ni ada Stripe account sebab apa kalau korang ada banyak nanti benda-benda lain yang korang guna guna Google Authenticator ni korang tak confuse ok lepas tu korang dah dapat number ni number ni akan sentiasa berubah ha? dia bukan sama macam korang punya tag juga lebih kurang lah kan korang minta Uh, tag request dekat bank tapi benda ni dia dalam apps dia akan sentiasa berubah so lepas tu korang kena isi balik dekat sini dan korang submit application dan lepas tu selesai dia akan approve on the spot ok itu yang saya buat uh, uh, saya rasa awal tahun ni saya set up account saya tak menjadi masalah terus on the spot saya dapat dan saya boleh guna terus uh, stripe account ni ok so saya tak buat sampai habis tapi proses dia macam tu sahaja tak susah sebab saya tak nak uh, buat semua benda ni nak download semua benda ni satu cerita yang lain pula jadi korang buat je kalau kata korang belum ada korang buat ok then uh, apa yang saya nak tunjuk dekat sini katakanlah korang dah biasa kalau tak biasa pun insyaAllah nanti saya akan share kalau korang biasa buat website eh, dengan menggunakan WordPress saya cukup suka guna WordPress sebab benda dia mudah ok so WordPress ni dia adalah satu website di mana Uh, engine lah di mana kira semua benda ni dah dah siap banyak jadi korang tak payah nak tahu coding dan sebagainya ok so dekat wordpress ni dia ada plugin ok plugin katalah kita cari stripe alright so dengan menggunakan plugin stripe uh, dalam uh, wordpress ni macam contoh ok stripe payment jadi dekat website korang korang boleh terima payment daripada stripe directly alright kalau korang ada buat uh, sistem uh, affiliate yang saya buat juga dekat situ pun ada require untuk menggunakan Stripe boleh guna Stripe bukan require salah satu mode of payment korang boleh register macam ni dan korang sekarang ni dah boleh terima credit card ok so benda ni WooCommerce ni adalah online shopping portal yang percuma kalau korang nak create menggunakan uh, WordPress so di sini dia dah ada ready siap uh, plugin ni ok so korang dah boleh terima payment setelah korang dah siap register uh, Stripe account dekat sini ok, memang cukup mudah korang tak payah risau, buat je kalau kata tak menjadi ada apa-apa masalah dengan Stripe ok, uh, korang boleh komen di ruang komen ok, nanti tim kita akan uh, respon, mungkin diorang minta contact number ke, minta email ke minta apa-apa ke, daripada situ kita akan uh, cuba bantulah alright, so itu sahaja untuk video kali ni cara untuk korang terima uh, credit card payment di mana-mana tempat lah tak kisah korang boleh bagi link pun uh, di dalam whatsapp dan bila diorang buat pembayaran di situ korang akan terima payment tu alright so itu sahaja video untuk hari ni kita jumpa lagi di video-video akan datang uh, moga memberi manfaat kalau kata video ni ok kongsi-kongsi lah uh, dengan kawan-kawan oh dan sebelum tu saya nak minta juga jasa, jasa baik korang Uh, kalau video ni korang tengok daripada YouTube ada butang subscribe tekan butang subscribe di situ di tepi butang subscribe ada butang loceng tekan sebab banyak video-video tips macam ni yang kita nak kongsikan kepada korang the moment kita upload sahaja video korang lah orang pertama yang akan lihat benda-benda ni alright so dengan itu Assalamualaikum jumpa lagi